lakini dada wiki mbili uh, amesema kwamba anataka kuoa e, dokta ni shauri nifanyeje hapo niko nje ya banda okay ni yale yale ni kwamba umekuwa naye kwenye mahusiano alafu unasikia anataka kuoa yani alikuwa hajakuambia kwamba ana mtu mwingine maana kile kudanganya sasa kuna uongo mwingi katika maeneo kama hayo kwa ni muhimu sana kwa uweze kumshtukia huyu mtu mapema kwa hiyo ndio maana nazunguza kipindi hiki cha upepo wa mahaba mentor kitakusaidia kuweza kupata mbinu za kuweza kumtambua mtu mapema kabla ya kuingiza mahali pagumu kwa hiyo umeingia mahali pagumu kubali hasara mwache aoe thamani yako haioni kama we mwenyewe unavyojiona amemwona kuna mwingine ana thamani zaidi yako kwa hiyo kubali maumivu haya mwingine anaitwa Lucia kutoka Ilemela anasema kwamba shida yangu nilikuwa nimeolewa nimeachana na huyo mwanaume e, sasa nimepata mpenzi mwingine ananifuatilia anaomba turudiane tu wapenzi e, na yeye tayari e, ana mtu mwingine anasema kwamba daktar nifanyeje hapo wa well, endelea kumkatalia na endelea na mpenzi ule naye mpya yule asikudanganye kwa lolote lile sawa mbaya hujazungumza umri wako lakini all in all kama mliachana utajuta sana kama utarudiana naye alafu akutesi na, na ushahidi wa watu ambao wamerudiana na wapenzi lakini sasa hivi wanalia sawa mwingine akampeleka mpaka mwanaume ustawi nani ustawi wa jamii akampeleka mpaka polisi dawati la wanawake wakaachishwa huko sawa lakini baadaye wakaja wakarudiana bendanganyanganywa na ndizi analetewa ndizi analetewa si pipi kadanganyanganywa wamema kurudiana sasa nimesimuliwa na mtu fulani uh, jana Asema siku moja ameenda na mkuta analia macho yamevimba analia huyo dada amemruhusu mwanaume arudi japo kwa hiyo tayari kwa ameshapeleka dawati kwa wanawake polisi kwa hiyo hali kama hiyo ipo kwa hiyo ni jambo la msingi sana kwamba kwamba kurudiana mtu ambaye alikuumiza lazima kuna vitu vingi napaswa uviangalie kabla hujarudiana na vitu vingi sio vichache vingi hiyo okay. ni hiyo ni kutakoleza utakaponipigia simu yes sasa <laughs> kingine anasema kwamba anaitwa Gebo anapatikana Ghana pale anasema kwamba daktar nikicheza ngoma ya wakubwa na mke wangu naishia raundi moja ile kitoka nje tena hadi eh, raundi nne tatizo ni nini ta hii wao ipo daktar hapa eh unajua na nini kwa nini kwa nini nacheka hiyo nacheka kwa sababu kuna kitu kama hicho kimetokea nafana kidogo kimetokea leo sawa ndio eh sio siri hivi leo ni jumapili na tena jumapili ni pumzika nyumbani kuanzia asubuhi kutoka kanisani na pumzika. Sasa nimekaa nyumbani. Sasa kwa bahati mbaya mkaongo leo ameenda kwenye sali kwenye kusali kwenye kanisa ambalo tunasali. Na mimi nimekuja kusali mjini kwenye baada ya Kiingereza. Kuna kanisa ambapo ameenda kusali baada ya Kiingereza. Kwa sababu kulikuwa kuna kazi fanya pasta nifanye. Kuna video ambayo alikuwa anaiandaa inasema kwamba maeneo 16 katika mwili wa mwanamke niko na kwa nimesha nikisha asubuhi ndo na yapo ni kwenye YouTube. Sasa niko na kanisa nimerudi nyumbani bado mkaongo alikuwa hajarudi kutoka kanisani nimelala emeala ni mpumzika anakuja na anaingia na mimi mimi nani nikasema mkaongo akija leo lazima tufanye mapenzi mchana leo ya leo story ya leo sawa hiyo story ya sasa amekuja anaja kuna mtoto miezi 10 anakuja na nini na nini akanisalimia mtoto kamwacha huko na nini lakini kamaona yuko busy busy nikamwacha mimi nimepumzika tukana nani sasa mpaka kagiza kameingia sawa kagiza kameingia kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
Sasa roho yangu na muonea huruma. Sasa yeye mwanza kumuonea huruma yule mgeni. Ipokuwa ni kweli ni kama ni kama vile omba omba, sawa? Sasa yeye mwanzo sio kwamba kwamba ni ile hodi ya yule mtoto wetu kusema mama kuna mgeni anaondoka. No, yeye mwanza kumuonea huruma yule 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 dada, sawa? Tayari chuma kwa kimegoma. Unaona? Kwa hiyo kwanza kwanza kukitafutia tena chaji mpya. Kakubali ngoma ikaendelea. Anyway, kwa kwa nakumbia story ni leo, sawa? Kwa nakumbia story ni leo. Na kwa bibi ni kwamba mawazo yoyote yale yanayoingia kwenye akili yako yana affect uwezo wako wa kupata hamu ya ndoa ndoa na kufurahia tendo la ndoa. Sasa ni kwa mfano ili uweze kunielewa. Kwa wale ambao wanasikiliza uh, video yangu hii kwenye YouTube, watasikiliza kwenye YouTube. Kuna video ambayo nimeiweka kwenye kwenye YouTube inasema kwamba anasema uh, anasema kwamba eh uh, yes ni fighting yes kumbuka ni nyama ni muda mrefu lakini anasema uh, utamu wa mchepuko ya yeah. utamu wa mchepuko hiyo ndio mada ambayo iko kwenye kwenye, kwenye YouTube ambayo nimekasema so, hivi pale ambayo unakuwa na mtu ambaye umekuwa naye kwa muda mrefu unayafahamu madhaifu yake mengi mambo ngufu yake mengi unayafahamu mengi sasa yale yako kwenye faili kwenye akili yako akili yako ndio ambayo yananyonya hisia huyu mtu anakuwa huna hamu naye sana kuna msimko naye sana kwa sababu yako kwenye faili kwenye akili yako kwa hiyo kwenye faili zinanyonya uwezo wako kumpenda na uwezo wako uwezo wake huyu mwanamke kukusisimua wewe hasa huyu mpenzi wa mchepuko makosa yake mengi huyajui madhafu yake mengi huyajui kwa hiyo kuna kuwa na mtiririko mwingi wa hisia kutoka kwenye mfumo wako wa mwili wa mwili wako sasa yale makosa ya mpenzi wako au ya mke wake ambao umemzoea yanaweka ukuta ule mtiririko wa zile hisia haupo unakuwa ni mgumu kwa kuna ukuta mpaka yajae mafuniko yaji yapite ya, ya nakuwa ni shida kwa hiyo kwenye mchepuko kwa sababu unakutana mara chache chache hisia zinakuwa nyingi sababu makosa yake mengi hayakusumbua ya akili kwa sababu mimi nimekutia mfano wa mimi na mke wangu jioni ya leo sawa uweze kuona yani chaji zimeisha mpaka pale nilipoanza kujitunitini mwenyewe ile chaji ndio sikarudi ngoma ikaendelea kwa ni ni, ni ni mfano ambao unaweza kuelewa kwamba kwa sababu makosa ni sasa watu wengi hawajifunza njia za kusamehe. Mtu amekosea na ndio maana napenda kusisitiza mazingira ya uwazi na ukweli. Pale ambapo mwanzio amekosea unamwambia kosa lake akaomba msamaha na asirudie tena. Moyo wako unakuwa safi. Lakini kuna mambo mengi ambayo yako ndani ya moyo wako, wewe moyo wako sio safi. Na ndio maana Bwana Yesu akasema kwamba heri wenye moyo safi maana hao watawarithi ufalme wa Mungu. Sasa kuna kuna makosa, kuna majongoo jongoo, sio kuna makunguni ya mkote kwenye moyo wako. Ujaye ondoa juu ya mtu aliyemzoea. Kwa hiyo kwa sababu ya yale makosa kuna kichochea ambacho kinaitwa msisimko, kinaitwa dopamine. Hakitoki kwa wingi. Kichochea cha dopamine ndio ambacho kinaitwa msisimko. Sasa kwa sababu yule unamuona kwamba ni mpya na nina nini, msisimka. Mwenye ni sahihi of course, ukinunua simu mpya unakuwa na furaha nayo, ukinunua gari mpya au kivango mpya unapata kweli watu wakuone nayo hiyo ni hali kuna vichochi ambavyo tunataka. Kwa hiyo wanaume wengi watajidanganya kwamba mwanamke wa pembeni ni mtamu zaidi kwa sababu anaweza kupiga goli tatu au nne. Ni kwa sababu haujui kinachosababisha hali kama hiyo nini. Nazungumza nimeamua nime kuwa mwaminifu kwa mke wangu kwa sababu najua kuna raha ya kuwa mwaminifu. Yaani ile ile swali tu la kuchat na mwanamke wa mchepuko kwa muda mrefu. Hai naona napoteza muda wangu wa kuchat na mke wangu. Na chat na mke wangu na chat na mchepuko. Yaani ile ile yaani imefikia hatua yaani nashindwa kuelewa hivyo wanaochepuka hivyo wanaona raha gani ya kuchepuka. Yaani you see, kwa hiyo ni jambo la msingi sana kwa 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 kwamba I think unahitaji kutengeneza mazingira mazuri katika ndoa uliomo ili uendelee kutengeneza msimko kutegemea mtu aliyenaye kuliko mtu mpya. Okay.